batıl olan şeyler gerçek. Yalan ise doğru kabul edildiğinde, yalan doğru kabul edildiğinde sağlıklı akıl sahibi olmak acizlik. Şeytanca adım atmalar akıllılık. Sapıklık doğruluk kabul edilecek. Gerçeği an açıklamak körlük. Suskunluk aptallık. İlim sahibi olmak ise cahillik olarak kabul edildiğinde. Oho. Bitmiş zaten. Kıyamet kapıda ya. Gerçekten bak şu alametlerden bak daha bir bu kadar daha var. Saymışız, saymışız, saymışız. Çıkmayan kalmamış. Çıkmayan kalmadı ya. Abi ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz Müslüman gibi yaşamaya devam edeceğiz. Nasrettin'in sonuçta kıyamet ne zaman kopacak? Hanım öldüğü zaman küçük kıyamet, ben önce büyük kıyamet demiş. Konu bitti. Ya zaten sen öldüğün zaman senin kıyametle işin yok abi. Hakikaten yok. Ben ne zaman ölürsem kıyamet dönünce benim için olay bitti. Defter kapandı yani. Hani o kıyamet sahnesini görmeyeceğim. Dağlar parçalanacak, denizler işte kaynayacak, yıldızlar dökülecek. Ben neredeyim o sıra abi? Kabirdeyim abi hesap veriyorum. Bana ne kıyametten abi? Ben zaten derdime yanmışım. Allah'ın hesap vereceğim de bilmiyorum. Allah Celle Celle buyurur. Küçük çocukların korkudan saçlarının beyazlayacağı o gün diyor. Kıyamet için. Peşine evlerin duvarları yükselip aşırı süslü hale getirildiğinde evlerin duvarları yükseltildiğinde ne demek arkadaşlar? Her taraf gökdelen olmuş. Şu anda normal bina yapan kaldı mı arkadaşlar? Yok. Kat yarışı başladı. Evet kat yarışı. Sözde yatay mimariye geçecekti. Hala uzatıyorlar. Uzatıyorlar. Nerelere kadar gidecek? Acaba bunun yarışı var arkadaşlar biliyorsunuz. Şu anda mesela Google'a yaz. Dünyanın en yüksek binası yaz. Bak şu anda yarış var. En sonu Dubai'deki bilmem neydi. Peşine 2-3 tane daha inşaata başlamışlar. Biz daha yükseğe yapacağız ya. Yani. Ne yapacaksın abi? Nereye gideceksin? Aya mı çıkacaksın oradan? Masa bak masa bak. Maksat ne abi? Hiçbir maksat yok. Boş muhabbet. Geçici dünya vesi. Estaizu billahi bismillah. Bel tu'firuna l-hayata dünya vel ahiratu hayrun ve yabuka. Bitti. Boş muhabbet. Peşine evlerin duvarları yükseltip aşırı süslü hale getirilen lüks ve yüksek binalar çoğunda. Arkadaşlar peki bugün binaların lüks olmasına yüksek olmasına gerek kaldı mı? Kalmadı abi. Herkes evin içini süslemeye başladı. Binanın dışı bakıyorsun abi yani harabe ama evin içine bir giriyorsun adam geçen bunu gördüm ya videosunu çekmişler böyle binaya giriyor ya sanki dersin ki şuradan bir yerden fare falan çıkacak oradan ejderha çıkacak öyle kötü bir bina leş binanın yüzüne bakılmıyor abi kapıyı bir açıyor içerisi abartmıyor sana firavunda böyle ev yok bak firavunda böyle ev yok süsler işte yıldızlar karton piyeler her yer koltuklar bilmem ne altın varaklı Abi ne oluyoruz ya? Ne bu süs merakı? Sahabeler savaştan döndü. Baklar işte hani evler falan sıkıntı. Evlerin tamire başladılar. Ayet indi ya. Ayet indi ayet. Sahabe, ya ev, ev tamir ediyorlar ya. Evin işte tuğlası bacası bir yeri yıkılmış. Biraz harap olmuş. Tamir ediyorlar. Allah Celle Celle diyor ki siz dünyaya mı meyil ediyorsunuz? Diyor. Ayet indi be. E, Tabi onların makamı da bizimki bir değil ha. Şimdi kendinizi kıyaslamayın şimdi. Bu ayrı bir şey. Evde bir sıkıntı varsa iyi musluk tamir ed- neyse ayet var ben tamir etmeyeyim. Demeyeceksin yani saçmalama şimdi yani. Evde bir şey varsa yapacaksın kardeşim. E bunu yapmayan adamlar da var. Mesela bak biz burada bazen video atıyoruz burada işte temizlik yaparken teşvik olsun diye. Hanım abla yorum yazıyor. Bizim diyor çeşme diyor 6 aydır damlatıyor diyor. Bizim öküz herif böyle bakıyor diyor çeşmeye diyor. Yapmıyor diyor. Umurunda değil diyor. Yapmıyor diyor abi. Böyle evler de var. Ama bu aşırı süslü evler... Ama Allah aşkına soruyorum ya. Bak ben doğruya doğruyum abi. Peki bu evlerini süsleyen hanımlar kime süslüyor abi? Gelen misafire bana mı süsleyecek? Gelen misafire desinler ki ne oldu lan bizim Melahat'in evini gördün mü lan neler yapmış neler. Peşine ne oluyor abi? Abi hanımlar çok tehlikeli ben sana söylüyorum. <gülüyor> Evi süslerler, küslerler bilmem ne yaparlar. Altın günü falan hesabı kısır günü. Abi kadın abi diyor Nereden olmuşlar acaba? Oo, zaten gıybet dedikodu bilmem ne yapıştır gitsin. Mevzu nerede başı? O kadınlar eve döndüğünde. <gülüyor> eve bir dönüyor. Koltuğun tek bacağı yok. Perdeden aşağı örümcek. Kocası diyor ki Allah belanı versin. 
İşte yine bak millet evine neler yapmış. Bak fitneye bak fitneye. Fitne abi. Yapan zaten sıkıntı. Hani her çağırdık gelen evi lüks olsa, hepsi zengin olsa eyvallah amenna. Ama da kardeşim Allah aşkına kadınlar bunu yapmasın ya. Evini süsleyip püsleyip son model bir şeyler alıp kendini bilmem ne göstermeye çalışıp da. Ya yazık değil mi kardeşim kadın alamıyor da kocası alamıyor. Kadın eve gidiyorsun sonra bundan bilmem neden almazsan diyor boşarım seni diyor. Ne alayım? Air fren. Air fren alan diyor. Adam daha önce duymamış ki. Air fren alan da Ayfer koymuşlar. Ayfer ne oğlum ya? Geçen duydum vallahi bak. Air fren diye bir şey var arkadaşlar. Bu Fritöz'ün yeni çıkan modeli. İçinde, içinde pila bile yapıyorlarmış. Tamam kadın gördü. Aa ne güzel. Bir de nazar ediyor. İster istemez. Sonra eve gidiyor bakıyor tava böyle yamuk duruyor. <gülüyor> tabii tabii. Kadın orada air fren'i pilav yapıyor. Eve bir gidiyor tava böyle sallanıyor. Kocasına diyor Allah belanı versin şerefsiz tipe bak senle evleneceğim mi? Öküzle evlenseydim nereden buldum? El alem robot süpürgeye geçti biz hala çalı süpürgesiyle. Oho. Bazı erkekler diyor ah ah diyor bizim anlatıyor lan diyor. <gülüyor> Abi vallahi yazık ya bu adama yazık be kardeşim. Bir de şu var yani ben abi yapmasınlar. Bu, zaten bu sosyal medya pisliğinde her şey gibi. Buradan buraya altını koymuş. Bizim şu tülleri gördün mü? Tülleri yeni aldım. Maksat tül değil abi. Tabi buradan buraya döşemiş abla. Bakü Ceyhan boru attı gibi. Buradan aşağı altın. Şuralarda işte geçen toz vardı. Şöyle aldım. O da böyle bakıyor abla. Hı. Buradan aşağı akıyor salıya. Abla evde, ablanın parmağında gözü, Gollum'un parmağında gözü gibi. Yüzüklerin efendisi böyle kalmış burada garibi. Eve gidiyor. Kredimi çekiyorsun. Ne yapıyorsun? Beni ilgilendirmez. Bilmem ne yüzü istiyorum abi. Şimdi tek taş da kalmamış ha. Beş taş varmış. Eskiden biz beş taş oynadık böyle içinden atardık. Havaya atardık beş taş oynadık. Şimdi beş taş pırlanta çıkmış. Almazsan diyor anamın evine giderim. Ne diyeceksin abi? Git demeyeceksin lan. Manyak manyak konuşmayın. <gülüyor> Allah manyak mısınız? Hanım yollanmaz abi. Hanım idare et. Ne yapacaksın abi? İsmi azam yapın. Dua edin. Namaz kılın. Ne diyeyim şimdi abi? Allah helalinden nasip etsin. Amin. Amin. Arka taraf amin demiyorsunuz oğlum. Hayır haramdan mı kazanıyorsun? <gülüyor> abi ya amin diyeyim be kardeşim ya. Allah Allah nereden? Yine muhabbet döndü dolaştı buraya bağlandı ama neyse. Abi yani süslü evler gerek yok be kardeşim ya. Ya öleceksin gideceksin Allah. Ya soruyorum ya. Bak adam ne yapıyor bak çalışıyor didiniyor. Bir ev yapıyor bir ev alıyor. Ben duydum abi adam ev almış daha anahtarı çevirmeden ölmüş. Ne oldu abi? Senelerce çalıştın didindin ne oldu abi? Daha anahtarı çevirmedim be. E ne yapalım çöplükte hayır be kardeşim idare edecek kadar seni idare edecek kadar koltuğun bilmem ne bellan olmasın da başka bir şey olsun be kardeşim ya Allah he paran varsa al onu demiyorum zekatını ver sadakanı ver al ama yoksa da zorlanma be kardeşim ya Allah Allah <gülüyor> تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون